Hello everybody! So for today's videos, we're going to talk about five things that we should know before coming here in Korea. So number one is speaking Korean. Even though basic lang na mga Koreans, ayan, or mga Korean dialect, ayan, like thank you, or I'm sorry, or yung mga ganyan lang as in, um, it's not because like it's hard for them to communicate, but it's also because like, we are a foreigner here in Korea and then at the same time, they feel impressed about us that we try to speak Korean even though it's very difficult. So that's why it's very important na yung makakapagsalita tayo kahit konti lang or kahit thank you lang na Korean. At least they feel comfortable na we're trying their language also. Number two, time. Ayan, so when it comes to Filipino time, di ba, sa atin meron tayong mga Filipino time. Filipino time means very late or always late, ganon, di ba? So, nakasanayan na natin yon. but please, once you come here in Korea, be serious with time kasi sa kanila, time is gold, ganyan. So, time is very important, especially if you're meeting Korean people or if you're going to go somewhere na meron kang mga ticket, bus ticket or anything kasi mamimiss mo talaga yung bus or any transportation kasi on time sila palagi. So, yun lang. So, Lagi lang natin tatandaan na pag nandito tayo sa Korea, kailangan mabilis ang galaw at saka hindi tayo nalili. Ayon, time is important. Number three, ayon, mga damitan, lalo na sa ating mga babae, ganyan. So, lalo na sa mga probinsya ng Korea. Ayan, napaka-sensitive nila or ano ba tawag doon yung parang, parang old style, mga ganyan na ayaw nila na sumusuot ka na kita na yung cleavage mo or di kaya kita na yung braso mo, yung mga spaghetti strap or yung mga sandu style, tapos yung mga pang sexy, yung masyadong fitted na damit, ganyan. Okay lang na magsuot ka ng short, short, or di kaya skirt na as in super ikse, wag lang yung pantaas. Yung pantaas nila, as in balot talaga sila. Yung pang baba naman, Okay lang sa kanila na maiksi. Huwag lang talaga sa pantaas. Napaka, ano yan yung sensitive nila pagdating sa mga damitan na ganyan. Pero once naman na pumunta ka naman sa mga soul area, ganyan, meron namang areas na parang okay lang, ganyan, parang western style or mixed styles na yung mga nandun, lalo na pag sa mga gimikan area na ganyan. Kasi karamihan doon, mga bagets, ganyan. Pero, yon iwasan lang natin yung sumuot na mga, alam mo yon yung revealing na pantaas. Number four, be respectful. Lalo na pagdating sa mga uh, public areas or pag halimbawa may kausap man tayo, sikapi natin na wag lakasan yung boses natin or di kaya pag nagpapatugtog tayo ng cellphone, ganyan, ng music, sikapi natin gumamit ng headphone. Kung wala namang headphone, um, siguro makakapagantay na lang yan mamaya. Ayan, so dito sa Korea kasi lalong-lalo na pag nasa transportation ka, maraming pagod, maraming gustong magpahinga, ganyan. So, gusto nila yung katahimikan. Ayan, so respect natin yun. Ayan, at saka mas maigi na kasi yung ganun. At least kahit pa paano, diba, makapagpahinga yung pwedeng magpahinga. Mga ganyan. So, kailangan nating makibagay sa kanila. Yun lang. Number five, last but not the least, ayon, cleanliness. Ayan, pag ikaw man ay kumakain ka ng mga candy or anything, ganyan. So, pagkatapos mong kainin, inumin, ganyan, wala kang nakitang pasurahan, wag mong itapon kung saan-saan as in, lagay mo na lang sa bag mo or bulsa mo, mga ganyan. Kasi dito sa Korea, bihira ka lang makakita ng mga taong ganyan. Yung magtapon-tapon kung saan-saan. Hindi, hindi sila, hindi sila ganito dito. Kaya dito, as in, super napakalinis talaga. And at saka, kung mapapansin nyo din, additional na lang din. Dito sa Korea, yung mga fast food nila dito, ikaw yung maglilinis. Wala sila dito ang mga staff or mga crew na pagkatapos mo kumain, sila yung pupunta sa mesa mo, kukunin yung pinagkainan mo. No. Ikaw yung maglilinis. Kasi iilan lang yung staff nila dito. Ayan. So, yun lang. Um, sana nakatulong yung mga 
Uh, tawag dito yung mga limang bagay na shinero ko sa inyo. This is only based on my own experience, observation, kasi nandito ako sa Korea for about 2 years, almost 2 years na din. Ayan. So, sinishare ko lang din sa inyo. At least, di ba, kahit pa paano, once na pumunta kayo dito sa Korea, meron kayong ideas. So, yun lang. And if you have any questions, ayan, or suggestions, ayan, so, you can comment down below, ayan, and also, kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, please subscribe, subscribe my channel para araw-araw kang updated. Actually, ngayon lang ulit ako nakapload, ayan. So, anyway, have a good day, take care, and be safe, everybody. Bye! Thank you for watching!